Jeu de peau, bon, pas du tout autobiographique. J'avais Sénar dans la tête depuis cinq ans avant que je puisse le mettre vraiment en forme. Euh, cette histoire de, de voilà dans l'art contemporain, ça me parlait énormément puisque j'ai voulu être galériste donc euh, et j'aime profondément l'art contemporain, un peu collectionneuse à mes heures euh, quand j'ai un peu de sous. Euh, donc jeu de peau, euh, voilà ça, ça a été un, un gros travail de recherche sur le sur le tatouage Iretsumi. Euh, J'étais allée plusieurs fois au Japon donc c'est pour ça que j'ai pu m'imprégner de la culture nippone pour pour en parler dans mon dans mon livre. Euh, c'est un, voilà, un polar monté comme un Rubik's Cube, tout se met en place au fur et à mesure et, et vraiment le nœud de l'intrigue se trouve vraiment en dernier chapitre et ça tout le monde l'a vraiment apprécié. Euh, Bestial, oui, alors une partie autobiographique euh, entre guillemets, c'est-à-dire que bon, il s'agit d'un, c'est un colqué, c'est sur la disparition de jeunes filles qui ont 12 ans. Euh, euh, ça démarre en 2007, ça reprend en 2018. On retrouve le commandant Jourdain qu'il voilà, qu y a dans le, premier, euh, dans le premier jeu de peau. Et euh, effectivement, ça vient du fait que j'étais à Londres avec mes enfants, avec des amis. Et ma fille euh, qui a 5 ans a disparu pendant 10 minutes, ce qui m'a semblé des heures et des heures. Et cette panique, je l'ai tellement ressentie au fond de mes tripes que je, ça m'a inspirée pour ce deuxième en me disant « mais bon sang, tout... » Si ça, si ça m'arrivait, le fait de ne pas retrouver un enfant, je me suis mis vraiment dans la peau de, de la détresse de parents qui ne savent pas ce que sont devenus leurs enfants. Et je trouve que c'est vraiment la pire des choses. Et euh, donc voilà, je suis partie sur ce cold case. Euh, alors à chaque fois, dans mes deux premiers, il y a eu beaucoup de recherches. Euh, dans le deuxième, on part sur euh, un lac un peu particulier qui a une particularité assez singulière euh, et qui se trouve entre trois trois frontières entre la Macédoine, la Grèce euh, et l'Albanie. Euh, donc là, j'ai fait aussi beaucoup de recherches sur ce lac qui sert évidemment dans l'histoire, qui est l'indice qui leur permet d'avoir une piste. Et euh, donc voilà, ça, je suis très contente. Et puis, euh, vient de sortir la Nuit des Fous, voilà, qui a reçu le prix Ormesson Noir au mois de novembre. Et là, pour le coup, effectivement, toute la jeunesse de ce livre vient de la découverte d'un dossier familial, c'est un secret de famille que j'ai découvert quelques mois avant le décès de mon père. Et euh, il y avait beaucoup de lettres, il y avait des choses qui étaient extrêmement, extrêmement tristes. Et je me suis dit, je peux pas, faut que je fasse, faut que j'en fasse quelque chose. Quoi. Il faut vraiment que j'utilise. Je, je, cette matière, euh, c est, c est, pour moi, c'est un hommage. Hein, euh, sur, euh, je ne veux rien dire parce que c'est vraiment un livre qu'il ne faut pas feuilleter. Il faut vraiment prendre page après page parce qu'il y a des dessins, il y a des photos. Il y a un code puisque en fait, c'est deux, deux, deux histoires. L'histoire d'Élise, dont on fait la connaissance, qui est une jeune trentenaire qui vient de perdre son père, qui est, qui est seule dans la vie. Elle est handicapée, elle a besoin d'un soutien psychologique et physique. Donc elle part à la recherche de cette tante qui a coupé les ponts depuis fort longtemps, depuis de nombreuses années. Euh, et parallèlement à ça, on suit une enquête de police, on est à Dole dans le Jura, euh, et euh, lors d'un chantier sont déterrés euh, cinq parallélépipèdes parfaits, parfaitement euh, fabriqués en bois. Et à l'intérieur, il euh, y a un squelette dans chaque caisse qui, euh, qui a été façonné, mis en scène par le tueur pour, semble-t-il, laisser un code. Donc là, pareil, on retrouve le commandant Jourdain euh, qui est passé à l'OCRVP, qui est l'équivalent du FBI américain. Euh, et donc, il est aidé par une psychocriminologue. Donc là, c'est l'intervention d'un nouveau personnage, en fait, dans mon troisième, et qui, elle, va essayer de rentrer dans la tête du tueur, essayer de décrypter ce code pour arriver jusqu'au tueur. Donc en fait, on a deux histoires. Il y a un roman noir, une partie très noire, et puis une partie histoire policière avec une double temporalité qui, à un moment donné, forcément, euh, va ne faire plus qu'une histoire. Mais ça, on le sait qu'à la fin du livre, comment les choses vont s'imbriquer. Il ne faut pas s'attacher à mes personnages. C'est Comme je le disais, c'est... Euh euh, comme la série Game of Thrones, euh, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il euh, voilà, peut se passer tout à n'importe quel moment. Et c'est vrai que dans Bestial, il bon, y a une scène qui est très particulière, euh, qui, est, qui, est assez, euh, qui est assez horrible, il faut bien se le dire. Mais euh, voilà, ça m'est venu comme ça. Parfois, on commence une histoire et 
et on ne sait pas pourquoi, il y a une idée qui vient comme ça et on se dit, mais oui, ça, je vais aller jusqu'au bout, je vais aller jusque-là. Il y en a beaucoup qui m'en ont voulu, mais c'est comme ça. <rire> je maltraite un peu mes personnages. Oui, euh, quand je regarde une série, quand je regarde un film, euh, j'aime bien quand il y a de la musique. Ça donne une ambiance supplémentaire. Et c'est vrai que souvent, euh, je ne peux écrire qu'avec de la musique. Et le rythme de la musique, souvent, même rythme la, la manière dont je vais écrire mon, mon livre. C'est-à-dire que euh, voilà, mes doigts suivent le rythme. C'est comme si j'étais au piano. Donc pour moi, la, la musique est hyper importante. Euh, alors c'est vrai qu'on dit que j'ai un style, j'ai un style très incisif. Qui est, euh, il y a une journaliste qui avait dit... Euh, écrit au scalpel, effectivement, c'est parfois c'est un peu, parfois il y a juste un mot, point. Je fais très peu de descriptifs en général, mais je pars pas dans des descriptions pas possibles des, des, des lieux. C'est c'est trois quatre lignes, c'est planter le décor et après on re rentre dans l'histoire. Parce qu'en fait, je me rends compte que les livres, les polars où on part dans des descriptions pas possibles, etc. Moi, ça me ça me, ça me va pas, c'est-à-dire que ça, ça, je perds le fil de, de, justement de l'intrigue ou je perds le dynamisme de, de l'intrigue. Et, euh, et c'est vrai que oui, bah, ça pulse. Mais en même temps, La nuit des fous, c'est très insidieux, c'est assez, assez poisseux hein, comme, comme livre. Hein. C'est-à-dire qu'on rentre dedans tout doucement, on se dit bien qu'il va se passer quelque chose. C'est un peu à la Tarantino, hein, comme dans Inglorious Bastion, quand ils sont dans la cave en bas. Ça, ça commence tout gentiment, ils jouent aux cartes et on sait qu'il va se passer quelque chose, mais on ne sait pas quand. Donc en fait, ça met sur les nerfs. <rire> et en fait, c'est ce que je voulais. Je voulais quelque chose de beaucoup plus lent. Et à côté, bon, ben, l'enquête policière, on parle quand même de squelettes qui datent des années 70. Donc il y a beaucoup de police scientifique dans ce livre-là. Ça, ça a été une grosse recherche aussi sur l'ADN mitochondrial, sur les empreintes palmaires et les techniques de, de recherche d'empreintes. Donc là, là-dessus, j'ai beaucoup bossé aussi. Mais euh, oui, bah, j'ai un style qui est effectivement qui est, qui est assez, euh, qui est assez, euh, assez vif.